우리 이 얼굴 같은 풍선이 있는 거예요. 이거. 동그란 풍선 안에다가 막대 풍선을 넣어가지고 이제 조각을 한 겁니다. 이 풍선인데 네. 요걸 넣어 조각을 한 거라고요? 네. 어? 잠시만요. 말도 안 돼. 잠시만. 안녕하세요, 외직 페이커 니키입니다. 오늘 대결 상대는 바로 벌룬 아트 대결입니다. 매직 페이커 지금 바로 시작합니다. 국내 탑 클래스 벌룬 아트 디자이너의 실력을 파악하기 위해 직접 찾아가 봤습니다. 어, 뭐야? 어, 안녕하세요. 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 네. 저는 벌룬 아트 디자이너 김태윤이라고 합니다. 반갑습니다. <웃음> 아니 잠깐 인사하느라 제대로 못 봐서 그런데 이 얼굴 같은 풍선이 있는 거예요 이거? 동그란 풍선 안에다가 막대 풍선을 넣어가지고 이제 조각을 한 겁니다 이 풍선인데 네. 요걸 넣어 조각을 한 거라고요? 네 어? 잠시만요 말도 안 돼! 잠깐만 잠시만요 나 이런 풍선 나오는 줄 알았어 요거는 생생 내고 싶은 부분인데 갈비때도 그래서 살짝 이렇게 표현을 해봤어요 아! <웃음> 갈비때 있어! 어 이거 진짜 말도 안돼 디테일이 콧구멍도 있고 내가 알고 있던 그 풍선의 범위를 오늘 깨뜨렸어요 한계를 돌파한 느낌? 아니 풍선 만들기로 대결을 한다는 게 너무나 생소해 해서 한번 모의 대결을 해보기로 하였습니다. 가장 기본이죠. 강아지로 하겠습니다. 시작! 어 역시 그래도 기계는 빨라. <웃음> 어 니키님께서도 예전에 그래도 찌끄러운 적 있으시다고. 먹고 살기 위해서 행사 열심히 했습니다. <웃음> 호 불어주세요 이런 게 있잖아요. 이거 한번 이렇게. 어! 이렇게 해가지고. 어전 이거 못해도. <웃음> 어 이거 원래 이렇게 하나요? 이렇게 하긴 합니다. 예. 완성! 네, 저도 완성이 됐습니다. 와, 이거 귀가 왜 이래? 코들이 접힌 귀를 표현한 겁니다. 다리 왜 이래? 어, 뭐야? 다리 네. 접혔어. 디테일 뭐야? 그... 강아지를 만들려고 했는데 쥐가 있는데. 그... 미키님의 시력을 상승으로 표현한다면 어느 정도 일까요 하보다 살짝 더 아래가 있으면 그 살짝 아래. 최악까지는 아니고. 풍선으로 강아지 만들어봤자 비슷할 줄 알았거든요. 아, 근데 소들 강아지 처음 봐요. 와, 저 처음 봐. 진짜 처음. <웃음> 이미 풍선 강아지로도 엄청난 격차가 느껴졌지만 혹시 다른 것도 만들 수 있는지 물어봤는데. 네. 와. 와. 어, 이 머리 위에 포인트도 있네. 막. 와, 대박이야. 선물로 드리겠습니다. 와. <웃음> 직접 오늘 희연 님의 실력을 경험해 보니까 대결이 안될것 같아요. 풍선으로. <웃음> 저한테 핸디캡 좀 주실 수 있으실까요? 드리긴 드려야 될것 같아요. 아무래도. <웃음> 일단은 이미 큰 핸디캡 받았잖아요. 이거 못 만드십니다. 이거 아, 네, 네, 맞아요. 다행히 이게 대결에 나오지 않네요. 따라따라따. <웃음> 니키 님이 <웃음> 아이 네. 이, 1, 2 프로 <웃음> 본드결 때 뵙겠습니다 네 아유 감사합니다 네, 누가 이길 것 같으세요? 제가 이기지 않을까요? 당연히 이길 것 같아요 사실 풍선으로 할수 있는 마술들은 굉장히 많아 풍선을 가위로 잘랐지만 합치고 불어만 주면 다시 재생이 되는 마술이라든지 아니면 풍선 속에 물건을 넣을 수도 있기도 하고 반대로 뺄 수도 있어 또는 풍선을 두꺼운 검으로 찔러도 터지지 않게 하는 그런 마술들도 있는데 아 근데 그런 거는 너무 뻔하잖아요 비플 아무 상황이나 하나만 말해봐 후회요 후회? 네 후회 잘만 안 드시는 거 아니시죠? <웃음> 후회 후회 가서 잠깐만 자 내가 다양한 걸 언제든지 만들 수 있도록 준비를 했죠 자 보여드리겠습니다 터치다운 터치다운 아이 죽었네 아, 아 배고파 아, 몇 시야? 아 새벽 1시? 아 배고픈데? 아 먹을 거 없나? 어 뭐야 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 이거 어? 오! 피크 소세지! 이게 소세지라고요? 분홍 <웃음> 소세지 한입 먹을래? 아니요 에이 안줄 거야 <웃음> 저도 안 먹습니다 음음음 음. 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 그냥 안 하면 맛있네. <웃음> 뭐야? 아, 음. 아 근데 이거 새벽 한 시에 소세지를 먹으니까 후회되는데? 먹자마자요? <웃음> 아, 괜히 먹었다 이거. 괜히 먹으면 되돌리면 되지? <웃음> 아니 이게 뭐야? 와 계속 나와 더러운데 신기해 우와! 아, 너무 좋고 밤에 낮 드시면 후회하니까 이런 거 먹고 싶어도 드시지 마세요 아니 근데 이거 너무 개그 아니에요? 아니 뭐 재밌고 신기하고 뭐요 정도면 되지 않을까? 되긴 할 텐데 이거 찍은 표정 못 보셨죠? 그거 어, 의미하실 어, 어. <웃음> 것 같은데 큰일 났을까? 네 <웃음> 근데 내가 은결 선배 인스타를 보니까 선배님이 그 풍선을 가지고 한 퍼포먼스가 있더라고 음. 이걸 보고 내가 영감을 받은 게 있는데 내 방식대로 만들어 볼게 오 좋다 
형 무슨 일이에요? 아 진짜 큰일 났어 무슨 큰일이에요? 2라운드에 들어가는 마술 도구가 갑자기 완전 고장이 났어 저희 내일이 대결인데? 이게 되게 2라운드의 핵심적인 부분인데 대체가 안돼 진짜 그냥 완전 모든 상황을 대처할 수 있게 해야 될것 같은데 아, 심사위원이 진짜 쉬운 주제를 말해주길 기도해야 될것 같아 이렇게까지 운에 맡기는 건좀 처음이긴 한데 아, 일단 사고는 일어났으니까 내가 어떻게든 해결해볼게 2일 동안 열심히 만들어서 연습하던 마술을 아예 못하게 된건 상당히 난감하긴 하지만 어떻게든 19년 경력으로 대처해야만 합니다. 그래서 그런지 오늘따라 더욱 긴장이 되네요. 오늘의 심사위원으로는 종이 비행기 국가대표팀 위플레이의 이정욱, 김영준 선수님을 모셨습니다. 매직페이커 벌룬 대결 룰입니다. 첫 번째, 총 3개의 주제로 각자 풍선을 이용하여 대결을 펼친다. 두 번째, 각 라운드마다 심사위원이 점수를 채점하여 모든 점수를 더한다. 세 번째, 최종 점수가 높은 사람이 승리한다. 자, 그럼 오늘 대결을 시작하겠습니다. <웃음> 첫 번째 대결, 동물 풍선 빨리 많이 만들기. 2분 동안 자유롭게 동물과 관련된 풍선을 만든다. 단, 뱀 풍선은 금지한다. 네, 대결 2분 시작하겠습니다. 물어보나요? 와, 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 저, 전, 저 폐화양이 더 신기하네요. 기계같이 만들고 계세요. 아, 실수하셨습니다. 더 완벽하게 던지시네. 일단 본인은 완벽해야 되기 때문에. 어, 우와. 어, 우와. 와, 뭐야. 이거 마술 안 돼. 아, 짧은 꼬리. 아, 진짜 종류도 다양하게 만들고 계세요. 우와. 5초, 4초, 3초, 2초. 1초에 끝났습니다. 와! 어 힘드네요. 어 긴장을 되게 많이 해가지고 손이 떨리더라고요. 이제 제가 만들 수 있는 모든 강아지들을 한번 표현을 해봤습니다. 크기를 다른 거는 이제 급해서 그랬고요. 아 이제 처음 푸들 강아지에 만들 때 이렇게 표현을 하기 때문에 이거고 이제 약간 고급 강아지다 하면 이렇게 어, 수집 못하고 아 네. 생전 처음 보는 강아지 뭐야? 풍선으로 이게 구현이 가능하구나. 상상을 못했어요. 이게 고급진 느낌이 있어요. 풍선 자체가. 음, 퀄리티가 다르네요. 아 <웃음> 솔직히 말하면 이런 자리가 아니었으면 15초에 한 마리씩 만들 수 있습니다. 같은 걸로. 근데 아 조금이라도 다른 걸 표현하고자 하다 보니까 한 마리당 30초 초 정도 되지 않았을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 점수 한번 점 내주시겠습니다. 3, 2, 1 공개해 주세요. 저는 네 마리여서 청약 가첨제. 네 청약 가첨제. 아 <웃음> 되게 여러 가지 종류를 단시간에 표현해 주셨다는 거. 전 높은 네. 점수를 드리고 싶습니다. 이렇게 평가해 주셔서 감사합니다. 어. 자, 스키님의 아. 라운드로 넘어가겠습니다. 네. 네. <웃음> 네 타이머 시작하도록 하겠습니다. 후. 먼저. 요술 풍선이 필요하겠죠? 그리고 이 풍선을 저는 불지 않고 손에 잘 이렇게 집어넣어주세요. 그리고 잘 들어주면 어? 뭐야? 이렇게 어? <웃음> 여기 오세요 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 <웃음> 뭐야 이게? 만져보세요 만져보세요 어, 이거 오다 나왔어? 아 맞다 맞다 저 아직 안 끝났어 아직 안 끝났어 아직 안 끝났어 여기 안에 이렇게 많은 요술 풍선과 비어 있는 통을 가지고 왔어요. 이것들을. 와! 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 이야! 어, 이거 뭐야? 오! 야, 엄청 많네. 와! 잠깐만. 야! 야! 제가 어릴 적에 만들어봤던 그런 것들인데 전 너무 신박하고 아 이런 식으로 상식의 틀을 깰 수도 있구나 요일 풍선을 불어서 만들어야 된다는 고정관념을 깨는 대결이었습니다 근데 진짜 너무 이쁜데요? 하나 둘셋 8점 드리겠습니다 아 저는 기준을 아주 명확히 세웠어요 리키님한테 홀리면 안 된다는 생각을 항상 하거든요 네. 네. 그래서 일단 제 점수를 보여드리면 8점인데요. 아 바늘. 제가 생각하기에 풍선은 음. 터져야 돼요. 아 어? 음. 안 터진다. 그러면 점수를 깎도록 하겠습니다. 오? 잠깐만요. 저는 안 불고 만든 거라서 원래 안본 풍선은 터지지 않습니다. 어? 저희 어? 기준의 풍선은 터지는 겁니다. 아 아 어 풍선이죠. 네. 터지면 은 인정. <웃음> 어. 하나, <웃음> 둘, 셋. 오오오 잘해 줘 잘해 줘아 큰일 났다 심사위원을 잘못 모셨구나 미엔을 가만 놔두면 안 되겠다 내부에 적이 있다 아 터지지 않아요 아, 아, 아 비키님께 현혹되지 않고 풍선이 아니기 때문에 8점을 3점으로 드리도록 하겠습니다 아 이게 너무 신기하지만 요거는 제가 풍선으로 인정을 못해요 라고 말씀을 드린 거죠 와 
이거 지금 저한테 지고 있는 안가품입니다 아, 제가 저번에 졌거든요 자 혀를 찌르는 심사법이었습니다 풍선을 불어서 모양을 만들어야 된다는 고정관념을 깼는데 풍선은 터져야 풍선이다 그렇죠 풍선은 터져야지 매직 페이커의 통수를 친 느낌이었습니다 그러면은 2라운드로 넘어가도록 하겠습니다 2라운드 넘어가도록 하겠습니다 두 번째 대결 풍선으로 주제 표현하기 심사위원이 주제를 하나 정하고 15분 동안 해당 주제를 풍선으로 표현한다 네 주제를 지금부터 말씀해주세요 연말이잖아요 술자리 아, 아니. 풍선으로 술자리 자 그럼 지금부터 2라운드를 시작하겠습니다 시작 전 뒤에서 준비할게요 술자리 술자리면 어떡하지? 아 상상이랑 가서 그걸 좀사아 네. 아이디어만으로 승부를 봐야 되는데 주어진 시간은 15분 다양한 마술들을 준비해왔는데 아, 이걸로 어떻게 연결하지? 우와, 뭐가 될지 전혀 감이 안 와요 저 니키님이 지금 사라지셔서 전더 불안한데 3, 2, 1 아, 끝났습니다 어, 오셨어요 오 오. 네, 태현님의 작품 설명 들어보도록 하겠습니다 네 오늘 주제가 갑자기 술자리가 나와서 이제 시원한 맥주가 생각이 나더라고요 그래서 한 잔이 아니라 두 분이서 함께 드시라고 잔과 와 이렇게 와, 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 와 감사합니다 거품이 이렇게 잔잔하게 있는 그런 맥주가 더 마금직스럽지 않을까 싶어가지고요 보면 버, 거품도 투명한 거랑 하얀 거랑 섞여 있어서 더 어려워요 오. 네 그럼 점수 발표하겠습니다 발표해주세요 와와 와. 와. 원래 맥주를 마실 때 이게 손이 가잖아요. 그게 아니라 입이 가는 거. 어, 이게 입이 맞이 나가네. 가만히 멈춰 있는 풍선이지만 마치 움직이는 것 같은 느낌을 줄수 있구나. 제가 술을 잘 못합니다. 근데도 불구하고 제가 큰 소리가 나왔다는 건 마음을 건드리신 거예요. 아니 풍선으로 넘치는 맥주 표현이 가능하구나. 벌룬 아트 디자이너 와 다릅니다. 네, 니키님의 품 설명 들어가겠습니다. 15분 동안 진짜 머리가 푹 찌는 줄 알았습니다. 1라운드를 통해서 아 이게 그냥 아이디어만으로 가선 안 된다라는 걸 깨달았어요. 그래서 진짜 풍선을 갖고 왔고요. 오 <웃음> 풍선을 크게 불어주세요. 음... 도대체 어떤 새로운 거를 표현을 하실까요? 왜냐면 1라운드에서 이미 상식이 틀을 깨셨기 때문에 이정우 선수님께서 풍선은 어때야 된다고 하셨죠? 터져야 된다고 자, 그럼 술을 좋아하시는 분과 안 좋아하시는 분이니까 먼저 안 좋아하시는 분 것만 터뜨려 볼게요 우와! 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 풍선이 맞네요 이거 뭐죠? 뭐죠? 네, 이 풍선으로 술자리를 한번 표현해 보겠습니다 저걸 들고 어? 주정을 하나요? 아 <웃음> 술자리 하면 빠질 수 없는 게 소주잔? 소주잔 소주잔 어? 잔만 있으면 안 되잖아요? 우와! 아니 이럴 수가! 소주! 소주 잔을! 비열하지 않나요? 에? 여기까지가 제가 준비한 퍼포먼스입니다 연말이라 술자리를 좋아하시는 분들도 있지만 원하지 않는 사람도 있으니까 그 사람들을 위해서 적당히 조절하자는 의미를 담아서 준비해본 마술입니다 아 아니 그렇구나 아 그냥 단순히 마술이 아니라 술 못하는 사람을 대변하시면서 마지막에 그 메시지를 전달했다는 부분에서 굉장히 마음을 건드리는구나 혹시 이것도 현장에서 그냥 생각한 거예요? 네 그럼요 이야 준비해보신 게 아니네 비둘기는 어디서 데려온 거야? 그러니까 <웃음> 사실은 원래 2라운드에 느낌 열심히 준비하신 게 있었거든요? 그게 전날 망가졌습니다 그래서 지금 아 저희 실제로 와주셨어 점수 <웃음> 공개해주세요 저! 아, 저! 아니! 아! 아! 아니 잠깐만! 아! 고민을 진짜 많이 했거든요 사실 저는 미리 다 준비해 오신 건줄 알았는데 현장에서 얘기를 딱 듣고 아이디어를 떠올려서 메시지까지 담아낸다 네, 그런 마음에서 구점을 드려봤습니다 아. 술안 좋아하는 사람의 그 마음을 대변해서 가져가 주는 그 평화의 상징 비둘기가 데려오셨다는 게아 저의 마음을 건드렸습니다 심사평이 정말 후하신데 시점을 안 주시네요 <웃음> 네 그럼 아직도 니키님께서 그대로 6점 차가 나고 있는 가운데 마지막 라운드로 넘어가도록 하겠습니다 세 번째 대결, 벌룬 아트. 풍선으로 본인이 원하는 주제를 표현한다. 제한 시간은 없다. 회원님부터 먼저 벌룬 아트 시작하겠습니다. 이번 같은 경우는 이제 순백으로 뭔가를 표현을 해보겠습니다. 순결의 이미지. 천사 이런 건가? <웃음> 크리스마스? 어? 어? 어 지금까지 뭔가 꼬아놨던 걸한 번에 엮으셨는데? 오. 오, 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 이거, 이거, 이거. 어 뭐지? 어디 가시지 뭐지? 어! 아! 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 아
아니 진짜 달지? <웃음> 와 됐습니다 와 이게 뭔가 눈사람인가 싶었어요 그러다가 날개라는 것까지는 알았는데 그 날개를 저렇게 발에 붙여서 페가수스라는 걸 만들어낼 줄은 전혀 몰랐죠 오! 야 발기 만들어 이야 디테일하죠? 오! 오! 이게 되네. 야, 와. 와. 근데 진짜 너무 예쁘야 아, 감사합니다. 페가수스군요. 니키님께는 보여드렸지만 두 분께는 못 보여드린 것 같아서 니키님께서 사전에 이 페가수스는 여기서는 못 보여줄 거잖아 라고 하셨을 때 어떤 승부욕을 좀 자극을 하셨더라고요. 사람보다 더 큽니다, 지금. 실제로 보면. 은 야, 수고하셨습니다. 아. 네, 감사합니다. 달리는 소리가 나네. 오. 오. 누군가가 말을 만들었을 때 얼핏 봤을 때어 말이네 라는 느낌이 들었다면 아트 디자이너께서 만드신 말 같은 경우에는 말 근육이 있어요 네 그럼 이제 니키네임의 마지막 라운드 얼른 아트 시작하도록 하겠습니다 네. <웃음> 누구나 한 번쯤 상상을 했을 풍선을 타고 하늘을 나는 꿈을 표현해 본 작품입니다. 감사합니다. 어... 풍선이 사라진다? 단순하게 생각하고 왔었거든요. 근데 전혀 그렇지 않더라고요. 오늘. 마음이 되게 오묘한 느낌이 들어서 눈물이 날것 같은... 와... 저... 서른다섯 먹고지 약간 어... 눈물이 날것 같아서... 어... 누구나 한 번쯤은 풍선을 타고 하늘을 나는 상상을 해보잖아요. 네. 실제로 다양한 곳에서 얼마나 풍선을 불어야 하늘을 날수 있을까 실험도 해봤고요. 하지만 저는 조금 더 동화적인 상상을 눈앞에 보여드려 봤습니다. 아... 풍선이 뜨는 것까지는 예상을 했는데 몸이 뜨는 걸 완전히 그냥 상상 초월이잖아요. 어떻게 사람이 아... 제대로 한방 먹었구나. 아... 저도... 네. 아, 아, 오늘은 진짜 아, 놀라운 걸좀 넘어간 네. 것 같아요 어. 자 그럼 이렇게 오늘 두 분의 대결이 끝이 났습니다 오늘 첫 번째로 퍼포먼스를 펼쳐주신 태현님의 점수부터 공개해주세요 자! 야. 어... 오! 오. 아. 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 1점인 줄 알고 아. 안 날아서 이제 진짜 뚝 떨어졌구나 점수가 아이, 저, 아. 네. 아이 저거 뭐 여기서 다 만들어 오신 거 하시네 할수 음. 있는데 말이냐 페가스스냐는 날개가 일정하죠 사실 어. 매직 페이코 특성상 룰을 저희가 브레이킹 해가지고 상법을 쓰는 건데 더 교묘하게 비트셨어요 시간의 한계를 극복하셨습니다 네 그럼 지금부터 니키님의 점수를 공개하겠습니다 <웃음> 자셋둘 하나 공개해주세요 짜잔! 와, 진짜. 나는 모습을 눈앞에서 보는 순간 갑자기 제가 되게 조금 꼬마가 된것 같았어요. 그래서 점수를 요렇게 드리면 되지 않을까. 아, 아, 아. 자, 그럼 100점이 있다면 태현님께는 몇 점을 주시겠습니까? 그렇게 해야 공평할 것 같습니다. 그쵸, 네. 두 분이 합해서 100점이니까 50점, 네. 50점씩 계산을 하고. 50점, 합니다. 50점 중에 네. 제 점수는 네. 49점입니다. 아, 49점. 와. 저는 어, 40. 
5점 드리겠습니다. 음. 아. 동점인데? 어? 예. 동점이에요? 어, 진짜? <웃음> 계산하신 거 아닌가요? 어, 제가 그러, 그렇게 수원을 잘하진 않거든요. <웃음> 어쨌든 니키님께 100점을 주셨고 태현님께는 94점을 주셨기 때문에 동점으로 오늘의 승부는 무승부입니다. 아. <웃음> 아. 아. 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주실 것 같아요. 절대 방심하지 마시고 그리고 꼭 도끼 품고 오시고요. 꼭이요. 그 풍선을 타고 날아오는 그 상상은 생각보다 그렇게 거대하고 어마어마한 게 아니라 굉장히 아름답고 동화스러운 것이라고 생각을 했어요. 그래서 그거를 이 작품으로 표현을 해보고 싶었고 그리고 요즘 많은 분들이 전염병으로 힘드신데 날아오는 풍선을 보면서 여러분들도 같이 날아오르시는 마음을 좀 받으셨으면 좋겠다. 그런 생각을 하면서 준비해본 작품입니다.